வெல்கம் டு எஸ்பிஓ ஜாப்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எஸ்பிஓவில் என்னென்ன பிளான்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஜாப்ஸ் இருக்குது எந்தெந்த பிளானில் என்னென்ன கேட்டகரி இருக்குது எந்த கேட்டகரியில் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணலாம் ஏ டு ஜெட் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் விஷயம் எங்களுடைய ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா தயவு செஞ்சு என்டர்டெயின்மெண்ட் வீடியோவாக நினச்சி இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க எனக்கு அர்ஜெண்ட்டாக இம்மிடியட்டாக உடனே பார்ட் டைம் ஜாப் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ரெண்டே நாளில் கோடி சொன்ன ஆகிட முடியுமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கேட்டகரி பீப்புள்லாம் இந்த வீடியோ பார்க்காதீங்க ரைட் ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்சன்ஸ் ஏன் பார்க்க என்டர்டெயின்மெண்ட் வீடியோன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஸோ டைம் பாஸுக்கு பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறவங்களை ஏன் பார்க்க வேண்டான்னு சொன்னோன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பார்ப்பீங்க ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் கம்பெனியில் உங்களால் சம்பாதிக்க முடியாது நாளைக்கு எஸ்பிஓ ஃபேக் கம்பெனி ஃப்ராடு கம்பெனின்னு வெளியில் சொல்லுவீங்க ஸோ உங்களை மாதிரியான பர்சன்ஸ் வேண்டாம் ஏன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்து அதில் இருக்கிற விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஜாயின் பண்ணால் மட்டும்தான் எங்கள் கம்பெனியில் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது எஸ்பிஓ அப்படிங்கிறது ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன கம்பெனிலாம் கிடையாது ஒரு லைஃப் டைம் பார்ட் டைம் ஜாப் மூலயமா இன்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்யூனான பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ இந்த ஜென்யூனான பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் எங்கள் கம்பெனியை புரிஞ்சிக்காமல் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் கம்பெனி குறை சொல்லிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட்காக பார்க்க விரும்புகிறவங்க ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்க்கவே மாட்டிங்க ஸ்கிப் பண்ணி தான் பார்ப்பீங்க ஏன்னா நியர்பை தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே போகும் இந்த வீடியோ ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி யாராச்சும் பார்க்குறதா இருந்தால் தயவு செய்து பார்க்காதீங்க நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் நீங்கள் போய் பாருங்கள் யூடியூப்பில் ஓகே ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உடனடியாக இப்போ எனக்கு பார்ட் டைம் ஜாப் உடனே ஜாயின் பண்ணணும் உடனே ஜாயின் பண்ண அவசரப்படுறவங்க இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ண நாளைக்கே ஒரு லட்சம் சம்பாதிச்சிட முடியுமா பண்ணிடலாம் சார் எனக்கு ஒரு லட்சமா ஒரு ஒரே மாதத்தில் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்க முடியுமா ஒரே வாரத்தில் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படி ஜாயின் பண்ணுறேன் சார் என்ன சார் ஜாப் இது எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு ஆர்வத்தில் ஆர்வ கோளாரில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து ஜாப் டீட்டெயில் கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அப்படி யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் எங்கள் கம்பெனி வீடியோஸ் பார்க்காதீங்க ஸோ ஏன்னா நாங்கள் ஒரு ஜென்யூனான பிளாட்ஃபார்மை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ரைட் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஸோ நிறைய பீப்புள் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் என்னென்னா எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும் எவ்வளோ இன்கம் அப்படிங்கிறத அதிகமான விஷயமாக மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அது என்ன ஜாபு என்ன கம்பெனி எங்கே இருக்குது அதனால் எப்படி இன்கம் நம்ம அந்த கம்பெனிக்கு போகுது அந்த கம்பெனி எவ்வளோ நமக்கு கொடுக்குறாங்க அவங்க எவ்வளோ கமிஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க இதனால் அந்த கம்பெனி யார் கொடுக்குறாங்க அந்த ஜாப் யார் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு என்ன இதனால் பெனிஃபிட் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளுக்கு முதல் பதில் தெரிகிறதே கிடையாது தெரிஞ்சுக்கிறதும் கிடையாது அந்த கம்பெனி எவ்வளோ நாளாக இருக்குது எந்த பிளேஸில் இருக்குது சேலரிலாம் கரெக்டாக கொடுத்துட்ருக்காங்க இல்லை எவ்வளோ பேர் அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நேரடியாக அந்த ஆஃபீஸ் போனால் மீட் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஏதாவது லொக்கேஷன்ஸ் அட்ரஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா வேறு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸில் காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் ஆஃப்டர் ஜாயினிங் அந்த கம்பெனியில் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமே தெரியாமல் அந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரைட் அந்த கம்பெனி சொல்லக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் என்ன இதெல்லாம் தெரியாமல் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு அந்த கம்பெனி குறை சொல்லி என்ன யூஸ் எந்த யூஸுமே இல்லை உண்மையிலே ஜென்யூனாகவே இன்கம் கொடுக்குற கம்பெனியாக இருந்தாலுமே அந்த கம்பெனியில் சொல்லக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காமல் ஜாயின் பண்ணி அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனால் நீங்கள் நாளைக்கு பாதிக்கப்படுறீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் லைஃப் ஒரு அஞ்சு லட்சத்துக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோம் அவன் ஒரு சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பான் இந்தந்த விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் அது சூட்டபிள் ஆகும் உங்கள் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக் இன்சூரன்ஸ் கூட தான் எடுக்கிறோம் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு போட்டு கொடுப்பாங்க பைக் எடுத்தோம்னா ஒன் இயருக்கு வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸு ஒன் இயருக்கு வந்து ஓன் ரெக்கவரின்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இயர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் போலீஸ் பிடிச்சி நம்மளை கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இல்லை இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸு எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு தேர்ட் பார்ட்டி இருக்குல்ல அது தெரியாது இல்லையா அது மாதிரி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த ஒரு கம்பெனியில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஸோ அதை யாரும் தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம் இருக்கிற விஷயத்தான் நான் சொன்னேன் அதுவும் அதுவும் தப்பான விஷயத்தில் நான் சொல்லலையே அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணாலுமே 
ஸோ இது மேக்ஸிமம் ஒரு வீடியோ த்ரீ மினிட்ஸ் இருக்கும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நமக்கு ஒர்க் இது ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஆர்ட் ஒர்க் கிடையாது எயிட் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் பண்ணணுன்ற ஆர்ட் ஒர்க் கிடையாது எயிட் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஒரு பர்சன் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கை டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஒரு மிஷின் பண்ணிவிட்டோம் இல்லையா அதே சேம் கான்செப்ட் தான் ரைட் இது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற ஜாப் கிடையாது இது ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுற ஜாப் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும் ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் தாராளமாக டென் தௌசண்டுக்கு மேலே மினிமமாக ஏர்ன் பண்ண முடியும் மினிமமாக நான் சொல்லுது ஓகே எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் நம்ம இந்த பிளான்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது மட்டும் இல்லாத இந்த வெப்சைட்டில் டெமோ வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதை விட இம்பார்ட்டண்ட்டாக நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் என்ன இந்த ஒர்க் என்ன சார் வீடியோ பார்க்குற ஒர்க்னா என்ன இதனால் எப்படி கம்பெனிக்கு இன்கம் வரும் ரைட் கம்பெனி எப்படி எங்களுக்கு இன்கம் கொடுக்குது நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்க இந்த மாதிரியான டீட்டெயில் இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் இந்த கம்பெனி எங்கே சார் இருக்குது எவ்வளோ நல்லா இருக்குது ரைட் ஸோ இதில் எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ்லாம் இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கம்பெனி நேரில் வந்தால் பார்க்க முடியுமா உண்மையிலேயே ஆஃபீஸ் நே இருக்குங்களா எங்கே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் இருக்குது எங்கள் வெப்சைட்டில் டீட்டெயிலாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஜஸ்ட் இந்த மேப்பை கிளிக் பண்ணி கோ டு கொடுத்திங்கன்னா ஸ்கூலாக பிஸ்னஸில் வந்து நீங்கள் நிற்கலாம் ஓகே பட் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வாங்க இல்லை நான் உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது ஓகே ஸோ எல்லாமே ஏ டு இந்த வெப்சைட்டில் இருக்குது நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது இந்த வீடியோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஒரு கிளியரான ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அது இல்லாத இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற எல்லா டீட்டெயிலும் செக் பண்ணுங்கள் ஏ டு செட் செக் பண்ணுங்கள் ரைட் ஏ டு செட் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மொத்தம் எஸ்பிஓவில் ரெண்டு விதமான பிளான்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு பிளான்லேயும் டூ ஆர் த்ரீ டைப் ஆஃப் கேட்டகரி இருக்குது ஓகே ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் பிளான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீமியம் பிளான் ரெண்டு இதுலேயுமே கான்செப்ட் பேசிக்காக இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ வீடியோ வாட்சிங் தான் நே நேச்சுரலாக போகிறக்கு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஒவ்வொரு பிளான்லேயுமே எல்லா கேட்டகரிலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டே பார்த்தீங்கன்னா டென் வீடியோஸ் டென் வீடியோஸ் டென் வீடியோஸ் தான் நீங்கள் பார்க்க பாரு டென் வீடியோக்கு மேலே கிடையாது நீங்கள் எந்த கேட்டகரிக்கில் போனாலுமே டென் வீடியோஸ் தான் ஸோ நீங்கள் இருக்கக்கூடிய கேட்டகரிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய இன்கம் ரேஞ்ச் பர் வீடியோக்கு நான் இன்கம் ரேஞ்ச் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்கும்போது தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் போகும் பேசிக் பிளானில் ஸோ இதில் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் போகும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் அதே மாதிரி இப்போ பேசிக் பிளானில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் ப்ரீமியம் பிளானில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு மேஜர் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது மேஜர் கண்டிஷன் இருக்குன்னே சொல்லலாம் ரைட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ப்ரீமியம் பிளானில் இது யாருக்கெல்லாம் சூஸ் சூட்டபுளாக இருக்கும்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் பார்ட் டைம் ஜாப்ன்ற ஒரு கொஸ்டினை கேட்டாலே ஆள் சேர்த்து வர்றது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இல்லையா கண்டிப்பாக எல்லோரும் கேட்பாங்க ஆள் எதனா சேர்த்து வரணுமாப்பா ஆள் சேர்க்காமல் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எதனா வழி இருக்காப்பா நான் மட்டும் ஒர்க் பண்ணால் எனக்கு இன்கம் வரும்னு சொல்லி நான் செய்கிறேன் ஸோ இவங்கள சேர்க்கணும் அவங்கள சேர்க்கணும் இந்த பொருளை வாங்கணும் அந்த பொருளை வாங்கணும் இதை வைக்கணும் அதை வைக்கணும் இது இவ்வளோ டார்கெட் முடிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் எனக்குன்னு ஒரு ஒர்க்கு கொடுங்க அந்த ஒர்க்கை நான் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு இன்கம் கொடுங்க அந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்காக மட்டுமே இந்த ப்ரீமியம் பிளான் இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க டெய்லியும் பத்து வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க மாதம் ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்க போகிறீங்க ஒரு வீடியோக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் வித்ரால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ப்ரீமியம் பிளான் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணுமா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணணும் ஸோ இந்த டீம் சாரி இந்த டீம் போனஸ் அண்ட் இன்ட்ரோ போனஸ் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நான் சொல்கிறேன் டீம் போனஸ் அப்படின்றது நீங்கள் யாரையாச்சும் ரெஃபர் பண்ணால் விருப்பப்பட்டு ரெஃபரல் பண்ணால் உங்களுக்கு டீம் போனஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் விருப்பப்பட்டு இது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனே கிடையாது தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் எஸ்பிஓவில் ப்ரீமியம் பிளானில் நீங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் வித்ராவல் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு யாரையாச்சும் ரெஃபர் பண்ணணுமா ஏதாவது பொருள் வாங்கணுமா அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் ஆறாயிரம் ரூபாய் கட்டி உள்ளே வரீங்க மந்த்லி மந்த்லி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் வீடியோ பார்த்தா மட்டும் போதும் அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் உங்களுக்கு கேரண்டி வேறு எந்த கண்டிஷனுமே கிடையாது
ஸோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வீடியோ இன்கம் மட்டுமே பர் மந்த் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வேறு என்ன வேணும் ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப்பில் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணாக்கா மந்த்லி தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேறு ஏதாவது தேவையா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அது இல்லாமல் அடிஷனலாக உங்களுக்கு டீம் போனஸ் இந்த டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரோ இன்கம் ஸோ இந்த டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரோ இன்கம்மை நான் கொஞ்சம் தெளிவாக புரிய வச்சுறேன் உங்களுக்கு இந்த டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரோ இன்கம் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பண்ணுறவங்களுக்குலாம் கிடைக்கும் ஆள்கட் சேர்த்து விடுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் எல்லாருக்குமே கிடைச்சிடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீமியம் சில்வர் பிளானில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் பே பண்ணி நீங்கள் வெறும் வீடியோ மட்டும் தான் பார்த்து மாதம் மாதம் ஆறாயிரம் ரூபாய் தான் ஏர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு எந்த இன்கமுமே கிடைக்காது டென் பர்சன்டேஜ் இன்கமோ டீம் போனஸோ கிடைக்காது ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ என்ன யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும் இதெல்லாம் இந்த டீம் போனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் இன்கம்லாம் ரெஃபரல் பண்ணி டீம் கொடுக்குறவங்களுக்கு கிடைக்கும் அது எப்படி சார் கிடைக்கும் டீம் போனஸ்னால் மேபி டீம் கொடுத்தா டீம் போனஸ்னால் ஒரு இன்கம் கொடுப்பீங்க ஓகே ஃபோர் தௌசண்ட் நான் போன் கிடைக்குன்றீங்க அது பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிடைக்கும் இந்த டென் பர்சன்டேஜ் அக்யூரேட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கீங்களே சார் அது என்ன சார் டென் பர்சன்டேஜ் எப்படி சார் என்ன டென் பர்சன்டேஜ்னா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு பத்து பேரை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம் ஏதோ ஒரு பிளான் பேசிக்லியோ ப்ரீமியம்லேயும் ஓகே அந்த டென் மெம்பர்ஸ் மந்த்லி ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சிக்ஸ் தௌசண்ட் வாங்குறாங்கன்னா அப்போ டோட்டலாக சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது அவங்க ஏர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பத்து பேர் சேர்ந்து அந்த மந்த் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிலேருந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அவங்க வாங்கினா உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அவங்க வாங்கினாங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ நான் ஒர்க்கிங் இன்கம் இது எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்க ரெஃபரல் கமிஷன் வாங்கிடுவீங்க அது இல்லாமல் லைஃப் டைம் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகும் இன்றைக்கி ஒருத்தர் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஒருத்தர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காருனா உங்களுக்கு அதிலேருந்து டென் பர்சன்டேஜ் வரும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணவங்க கிட்ட இருந்து மட்டும் தான் வரும் அது கீழே இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்துலாம் வராது சார் வரும் அது அவங்களுக்கு தான் போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நான் ஒரு லெவல் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் லெவல் ஒன்றில் நீங்கள் ஒரு பத்து பேர் ரெஃபர் பண்ணுறீங்க லெவல் டூவில் அந்த பத்து பேரும் சேர்ந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐம்பது பேரை ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அந்த ஐம்பது பேர்கிட்ட இருந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு கே இருக்கிற அந்த பத்து பேருக்கு வருதுன்னா அந்த ஆறாயிரம் ரூபாவில் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் ஆறுநூறுபான்றது உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெவல்ஸ் கீழே போக போக இன்கம் ரேஞ்ச் கம்மியானாலுமே பட் இன்கம் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஐம்பது லெவல் நமக்கு கீழே போனாலுமே நமக்கு ஒரு இன்கம் கண்டிப்பாக வரும் ஐம்பதாவது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது லெவலில் இருக்கிறவங்க ஆறாயிரம் ரூபாய் வாங்கும்போது நமக்கு அப்படியே கம்மி கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஆறுரூபா கிடைக்கும் ஸோ அது மொத்தத்தில் இன்கம் அப்படிங்கிறது இந்த டென் பர்சன்டேஜ் டெய்லி கிரெடிட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா டீம் க்ரோத் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இன்கம் ரேஞ்ச் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நான் ஒர்க்கிங் இன்கமாக இந்த டென் பர்சன்டேஜ் நமக்கு கீழே டைரெக்டாக நமக்கு கீழே எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேர்கிட்ட இருந்துமே கிடைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பேர் வேணாலும் ரெஃபர் பண்ணலாம் எந்த கண்டிஷனுமே கிடையாது ஓகே ஸோ ப்ரீமியம் பிளானை பற்றி பார்த்தாச்சு வித்தவுட் ரெஃபரல் பிளான் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் யாரையும் ரெஃபர் பண்ணாமல் ஒர்க் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளான் தான் இந்த ப்ரீமியம் பிளான் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பே பண்ணாலே போதும் நீங்கள் செல்வரில் வந்து மந்த்லி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஏர்ன் பண்ணலாம் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் வேணும்னா டென் ரெஃபரல்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே டைமண்ட் பிளானுக்கு அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே அடுத்தது பேசிக் பிளானை பார்த்தலாம் ஸோ இந்த ரெஃபரல் இல்லாமல் இருக்கிறது ப்ரீமியம் பிளான் ரெஃபரலோடு இருக்கிறது கண்டிஷன் மஸ்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அது எந்த லாங்குவேஜில் எப்படி என்ன வேர்டு போட்டு சொன்னாலுமே பேசிக் பிளான் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா என்னால் ரெஃபர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறவங்க மட்டும்தான் எடுக்கணும் அட்லீஸ்ட்டு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் அட்லீஸ்ட்டு ஃபைவ் பேசிக் பிளான் கொடுக்குறதுக்காச்சும் உங்களால் முடியணும் அப்படி முடியும்னா மட்டும்தான் உங்களால் இந்த பிளானில் ஜாயின் பண்ணி எஸ்பிஓலேருந்து வீடியோ இன்கமை வித்ட்ராவல் பண்ணவே முடியும் இல்லைனா முடியாது அது ஏன் என்ற அந்த கண்டிஷனையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் நான் பிளானை பற்றி சொல்லிடுறேன் இதில் பேசிக் பிளானில் உள்ளே வரீங்கன
ஸோ மாத மாதம் வீடியோ இன்கம்லாம் வித்ரவல் பண்ண முடியும் நீங்கள் பிரான்ஸ் பிளான்லே இருந்தால் உங்களால் வீடியோ இன்கம் வித்ரவல் பண்ண முடியாது சில்வருக்கோ இல்லை கோல்டுக்கோ அப்கிரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ அப்போ அப்கிரேட் பண்ணணும்னா என்ன கண்டிஷன் சில்வருக்கு போகணும்னா அஞ்சு பேசிக் ரெஃபர் கொடுத்துருக்கணும் கோல்டுக்கு போகணும்னா ஏதாவது ஒரு பிளான்ல இல்லை ரெண்டு பிளான்லேயும் மிக்ஸ் பண்ணி கூட ஃபிஃப்டீன் ரெஃபரல் கொடுத்துருக்கணும் அப்படி மூவ் ஆகணும் இல்லையா ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபைவ் பேசிக் ரெஃபரல் கொடுத்துட்டு சில்வருக்கு மூவ் ஆகிட்டீங்க ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் கோல்டுக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படி ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அடிஷ்னல் மறுபடியும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் ரெஃபரல் தான் கொடுக்கணும் அதனால தான் எக்ஸ்ட்ரா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இந்த ஃபைவ் ரெஃபரல் கவுண்ட் எடுத்துக்காமல் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிஃப்டீன் ரெஃபரல் கொடுக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் கோல்டுக்கு போக முடியும் டேரெக்டாக போகிறதுனா டேரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் நீங்கள் பிரான்ஸ்லே தான் ஒர்க் பண்ணணும் சில்வருக்கு அப்கிரேட் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கக்கூடாது ஓகே அதுதான் எங்கள் விஷயம் ஸோ அதனால தான் எக்ஸ்ட்ரா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டேரெக்டாக வரவங்க டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் ரெஃபரல் கொடுத்தா போதும் சில்வர்லேருந்து இங்கே அப்கிரேட் பண்ணுறவங்க தான் டோட்டலாக டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் கவுண்ட் வரணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் டீம் போனஸ்னால் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டீம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம் டீம் எவ்வளோ க்ரோத் ஆகுதுன்றத பேஸ் பண்ணி இந்த டீம் போனஸ்லாம் கிடைக்கும் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரோ இன்கம் பற்றி நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ பேசிக் பிளானுக்கும் ப்ரீமியம் பிளானுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் என்ன இது ரெஃபரல் பிளான் கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணணும் இது வித்தவுட் ரெஃபரல் பிளான் ரெஃபரலே பண்ணாமல் மந்த்லி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கேரண்டிடாக எடுக்கலாம் சிம்பிள் ஓகே ஸோ இதில் வேறு என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது வேறு என்னென்ன போஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஒரு லைவாக ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் நேரடியாக போய் ஒர்க் பண்ணுறோம்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு ஸ்டாஃபாக போய் ஜாயின் பண்ணி நமக்கு நிறைய போஸ்டிங் ரெக்கக்னேஷன்ஸ் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நான் நம்ம அப்கிரேட் ஆகிட்டே போய்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா ஸோ டீம் லீடர் டீம் போனஸ் டீம் ஹெட்டு அடுத்தது ஹெச்ஆர் மேனேஜர் நிறைய ஸோ நிறைய போஸ்டிங் இருக்குது சரிங்களா ஒவ்வொரு போஸ்டிங் நம்ம லெவல் பை லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் எஸ்பிஓலேயும் ஒரு நாலு விதமான பொசிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ரெக்கக்னேஷன்ஸ் எப்படி கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனரபிள் போஸ்ட்னு சொல்லுவோம் எஸ்பியோவில் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டீம் லீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நிறைய கேட்டகரி ஆஃப் டீம் லீடர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது நான் ஒர்க்கிங் இன்கம் நீங்கள் இதுக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் அதுக்கு எலிஜிபிள் ஆகிட்டாலே போதும் ஸோ உங்களுக்கு மந்த்லி மந்த்லி ஃபிக்ஸ்டாக இந்த இன்கம்ஸ் எல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் டீம் லீடர்னு சொல்லலாம் ஓகே சில்வர் டீம் லீடர் அப்படிங்கிறவங்க எலிஜிபிள் ஆகணும் இந்த போஸ்டிங்க்கு எலிஜிபிள் ஆகிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபிக்ஸ்டு இன்கம் எவ்ரி மந்த் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு எலிஜிபிள் ஆகணும்னா என்ன கண்டிஷன்னா டுவெண்ட்டி ஆக்டிவ் மெம்பர் கொடுக்கணும் ஓகே எந்த பிளான் வேணாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் பேசிக் இல்லை ப்ரீமியம் ஓகே ஒரு இருபது பேர் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு எலிஜிபிள் ஆகுவீங்க ஓகே டுவெண்ட்டி ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் சில்வர் டீம் லீடராக மாறிடுவீங்க ஓகே அடுத்தது கோல்டு டீம் லீடர் ஸோ கோல்டு டீம் லீடருக்கு மறுபடியும் ஏதாவது மெம்பர்ஸ் கொடுக்கணுமா மெம்பர் கொடுக்கறது உங்களுடைய ரெஃபரல் இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் டீம் போனஸு உங்களுடைய டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரோ இன்கம் இதையெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பட் இந்த சில்வர் டீம் லீடராக மாறினதுக்கப்புறம் இந்த கோல்டு டீம் லீடருக்கு போகிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரெஃபரல் கொடுத்தாலாம் உங்களால் மூவ் ஆக முடியாது இந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் தான் கிடைக்குமே தவிர இந்த கோல்டு லீடர் டீம் லீடர்ன்ற இந்த பொசிஷனுக்கு போகணும்னா உங்களுக்கு ஒரு பத்து சில்வர் டீம் லீடரை உருவாக்கணும் டென் ஆக்டிவ் சில்வர் டீம் லீடரை உருவாக்கணும் நீங்கள் மட்டுமே க்ரோத் ஆகணுன்றது எஸ்பிஓ என்றைக்குமே பிளான் கொண்டு வராது உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களையும் சேர்ந்து க்ரோத் பண்ண வைக்கணும் நம்ம மட்டுமே சம்பாதிச்சா போது அது கூட இருக்கவங்களையும் சேர்த்து சம்பாதிக்க வைக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி சில்வர் டீம் லீடர் ஆனீங்களோ அதே கைட்னஸ்ஸை அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அந்த கைட்னஸ் தான் கொடுக்க போகிறீங்க ஓகே முடிஞ்சால் அவங்களால் ரெஃபரல் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் அது வேறு விஷயம் ஓகே ஒரு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்போ ஒரு டெலகிராம் குரூப்போ க்ரியேட் பண்ணி இவங்கெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அவங்கள கைட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இந்த மெத்தடில் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் தெளிவாக சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அவங்களால் டீம் கொடுக்க முடியும் ஸோ இது இப்படி
உங்களுடைய நான் ஒர்க்கிங் இன்கம் என்ன பர் மந்த் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எத்தனையோ பேருடைய ட்ரீம் இன்கம்னு சொல்லலாம் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இதெல்லாம் ஓகே நார்மலாகவே வாங்குவாங்க இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் வீடியோ இன்கம் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது டென் இந்த ரேஞ்ச் நீங்கள் வரும்போது அந்த டென் பர்சன்டேஜ் இன்கமே உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரும் பர் மந்த் ஸோ நியர் பை தாராளமாக ஒன் லேக் பர் மந்த் நீங்கள் வாங்க முடியும் இந்த பிள்ளர் ஆஃப் லீடர்ஸ் அந்த பொசிஷனுக்கு வாங்கிட்டிங்கன்னா தாராளமாக பர் மந்த் ஒன் லேக் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுவீங்க அது வந்து மினிமம் நான் சொல்கிறது மேக்ஸிமம் வந்துட்டு அந்த ரேஞ்சே தாண்டி போகும் நீங்கள் இந்த கால்குலேஷன்ஸ் போட்டு அந்த டென் பர்சன்டேஜ் கவுண்டாக பண்ணி பாருங்கள் அதுவே உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிட்ட வரும் பர் மந்த் ஏன்னா அவ்வளோ பேர் இப்போ உங்களுக்கு இருப்பாங்க அவ்வளோ இன்கம் பர் டே உங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகும் டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரோ இன்கம் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ அடுத்தது இதெல்லாம் சொல்லிட்டிங்க சார் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ கண்டிஷன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த விஷயத்தை செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் கண்டிஷன்ஸ் பற்றி சொன்னால் தான் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் ஸோ ரெஃபரல் அமௌண்ட் கண்டிஷன்ஸ் முன்னாடி போட்டிருந்தாலுமே ஸோ இதை பற்றி நான் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அதை சொல்கிறேன் ஓகே ரெஃபரல் அமௌண்ட் நம்ம யாரை ரெஃபர் பண்ணுறோம் எந்த பிளானுக்கு ரெஃபர் பண்ணாலும் ரெஃபரல் அமௌண்ட் நம்ம அவங்கள ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரெஃபரல் அமௌண்ட் கிடைக்கும் எஸ்பிஓலேருந்து ஸோ பேசிக்கில் ரெஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடைக்கும் ப்ரீமியமில் ரெஃபர் பண்ணால் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சாரி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடைக்கும் ஓகே சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிளானில் ரெஃபர் பண்ணால் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் நீங்கள் பேசிக்கில் ரெஃபர் பண்ண பர்சன் சில்வருக்கு அப்கிரேட் ஆனார்னா உங்களுக்கு டென் ருபீஸும் கோல்டுக்கு அப்கிரேட் ஆனார்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் சில்வர் ப்ரீமியம் சில்வரில் இருக்கிறவங்க ப்ரீமியம் டைமண்டுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரெஃபல் கமிஷன் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்தது இந்த அமௌண்ட் எல்லாம் எந்தெந்த அமௌண்ட் என்னென்ன டைமிங்கில் எந்தெந்த வாலெட்டில் கிரெடிட் ஆகும் ஸோ உங்கள் அக்கௌண்ட் உங்களுக்குன்னு ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருவாங்க எஸ்பிஐயில் ஜாயின் பண்ணதும் அந்த அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான வாலெட் இருக்கும் ஒன்று ஒர்க்கிங் வாலெட் இன்னொன்று நான் ஒர்க்கிங் வாலெட் ஓகே ஒர்க்கிங் வாலெட்டில் என்ன அமௌண்ட் ஆட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறீங்களே உங்களுடைய ஒர்க் என்ன மெயின் ஒர்க்கை நம்ம எஸ்பிஓவில் எதுக்கு ஜாயின் பண்ணுறோம் வீடியோ வாட்சிங் ஜாப்புக்காக ஜாயின் பண்ணுறோம் அந்த ஜாப் அந்த ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதோட இன்கம் உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் வாலெட் அப்படிங்கிறதுல ஆட் ஆகும் எப்போ ஆட் ஆகும் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஆட் ஆகும் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பார்த்தா நாளைக்கு ஆட் ஆகும் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பார்க்குறோம்னா அதோட இன்கம் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஆட் ஆகும் உங்களுடைய வாலெட்டில் ஓகே சிம்பிள் அடுத்தது ரெஃபரல் இன்கம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் யாரையாச்சும் ரெஃபர் பண்ணால் கிரெடிட் ஆகுது இல்லையா இந்த அமௌண்ட் ஓகே இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு ஐடியா ஆக்டிவிட் ஆனால் உடனடியாக உங்களுக்கு நான் ஒர்க்கிங் வாலெட்டில் ஆட் ஆகும் இது எல்லாமே நான் ஒர்க்கிங் வாலெட்டில் தான் ஆட் ஆகும் இது மட்டும் தான் ஒர்க்கிங் வாலெட் ஓகே ஸோ அந்த ரெஃபரல் அப்கிரேட் போனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரோ இன்கம் டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரோ இன்கம்ன்றது டெய்லி ஒன் டைம் மட்டும் நைட்டில் ஆட் ஆகும் ஸோ அதை இங்கே தெளிவாக போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டெய்லி ஒன் டைம் போனஸ் இன்கம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எப்போலாம் வித்ரா வாங்குறீங்களோ அப்போலாம் உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எஸ்பிஓலேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அடுத்தது டீம் லீடர் இன்கம் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டீம் லீடர்ஸ் இன்கம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இந்த அமௌண்ட் எல்லாமே மந்த்லி ஒன்ஸ் உங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகும் எல்லாமே நான் ஒர்க்கிங் வாலெட்டில் தான் இப்போ ஆட் ஆகும் ஓகே நான் ஒர்க்கிங் வாலெட்டில் எப்போலாம் நீங்கள் வித்ரால் பண்ணி எடுக்கலாம் இங்கே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இப்போ தான் அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு அப்புறம் அடுத்து சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த நான் ஒர்க்கிங் வாலெட்டு இன்கம் எல்லாம் எப்போ சார் எடுக்க முடியும்னா ஜஸ்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்துட்டாலே போதும் ஒரு பேசிக் ரெஃபரல் கொடுத்தாலே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துடுது வித்ரால் பண்ணி எடுத்துடலாம் டென் பர்சன்டேஜ் இன்கம் டெய்லி ஆட் ஆகும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பண்ணால் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபிக்ஸ்டு சேலரி நான் ஒர்க்கிங் இன்கம்னு இருக்கு இல்லையா இப்போ டீம் லீடர் போனஸ் டீம் லீடர் இன்கம் ஸோ அதுவுமே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்தாலே எடுக்க முடியும்னும் போது இதெல்லாம் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே வருது இல்லையா ஸோ அதுவுமே இதெல்லாம் இம்மீடியட்டாக எடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் வீடியோ இன்கம் மட்டும்தான் மந்த்லி ஒன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மந்த்லி ஒன்ஸ் கிடையாது ஸோ நீங்கள் கோல்டுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ மந்த்லி டூ டைம்ஸ்க்கு மேலே எடுக்க முடியும்
அதில் எந்த ஒரு பயமுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஏன்னா நம்ம பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் எதுக்காக பே பண்ணுறோம் நம்மளுடைய ஐடி ஆக்டிவேஷன்ஸ் நமக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறது சைட் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் தென் நம்மளுடைய மெயினான பர்பஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம வீடியோ ப்ராஜெக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஓகே வீடியோ ப்ராஜெக்ட் அப்படி யார் வேணாலும் எடுத்து யார் வேணாலும் கொடுத்துட மாட்டாங்க இல்லையா ரைட் அதுக்கு அவங்க சேலரி கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் காட்டணும் ஸோ அந்த பேமெண்ட் எஸ்பிஓ உங்ககிட்ட இருந்து தான் வாங்குது ரைட் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் அந்த பேமெண்ட் சிம்பிள் அதுக்கு தான் நம்ம பே பண்ணுறோம் ஓகே அந்த பேமெண்ட்டு தான் அது ரீஃபண்டபிள் கிடையாது இருந்தாலும் எதுக்கு சொல்லணும்னா இன்கேஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கூட ஏர்ன் பண்ண முடியல பர் மந்த் பர் இயருக்கு உங்கள் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணினா அப்போ அது லாஸ் தானே உங்களுக்கு அப்போ நாங்கள் சொன்ன மாதிரி நடத்துக்கல இல்லை அப்போ அந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் ரீஃபண்டபிள் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அது நடக்காத ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை விட அதிகமாக தான் ஏன் பண்ணுவீங்க டபுள் மடங்கு ஏன் பண்ணியிருப்பீங்க மினிமம் நான் சொல்கிறது மேக்ஸிமம் உங்களுடைய திறமையை பொறுத்து பர் மந்த்தே ஒன் லேக் ஏன் பண்ணலாம் ரைட் பேசிக் பிளானில் என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ப்ரீமியம் பிளானில் என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் பேசிக் பிளானில் ஃப்ரீயாக அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு சில்வருக்கு அப்கிரேட் பண்ணணும்னா பேசிக்லி அஞ்சு பேர் கொடுத்துருக்கணும் கோல்டுக்கு அப்கிரேட் பண்ணணும்னா ஃபிஃப்டீன் ரெஃபரல் ஏதாவது ஒரு பிளான் இல்லை எந்த பிளான்லையும் மாற்றி மாற்றி கூட கொடுத்துக்கலாம் எனி ஒன் பிளான் போல் எனி பிளான் போட்டிருக்கு ஓகே ஸோ அடுத்தது ஒர்க்கிங் வித்ரால் பேசிக் பிளானில் ஒர்க்கிங் வித்ரால்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்குற அமௌண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் ஒர்க்கிங் வித்ரால் இல்லையா ரைட் ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் சில்வர் இல்லை கோல்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் வித்ரால் பண்ணி எடுக்க முடியும் பிரான்ஸில் பர் மந்த்துக்கு ஃபைவ் ஃபோர் தௌசண்ட் பண்ணாலுமே உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரீச் பண்ணிவிட்டால் வித்ரால் பண்ண முடியாது வித்ரால் பண்ணாலும் வித்ரால் ஆகாது காரணம் என்ன நீங்கள் அப்கிரேட் ஆகலை சில்வருக்கோ கோல்டுக்கோ போனால் மட்டும்தான் உங்களால் அதை வித்ரால் பண்ண முடியும் இல்லைனா வித்ரால் பண்ண முடியாது அப்படியே நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் பட் உங்களால் வித்ரால் பண்ணி எடுக்க முடியாது அந்த அமௌண்ட்டு அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அது ரெஃபரல் இன்கம் ஸோ இப்போ பேசிக்கில் அதனால தான் ரெஃபரல் ஆள் சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ரைட் அப்போ ஆட்கள் சேர்க்காமல் வீடியோ இன்கம்மை அந்த வீடியோ பார்க்குற இன்கம்மை நம்மளால் வித்ரால் பண்ண முடியாதுன்றது தெளிவாக தெரிஞ்சுங்க அடுத்தது நான் ஒர்க்கிங் இன்கம் பேசிக் பிளானில் இருக்கிறவங்களா எப்படி சார் எந்த கேட்டகரியில் இருந்தாலும் எடுக்கலாம் நீங்கள் ஆல் மெம்பர்ஸ் நீங்கள் பிரான்ஸில் இருந்தாலும் கோல்டில் இருந்தாலும் சில்வரில் இருந்தாலும் எதில் இருந்தாலுமே நீங்கள் வித்ரால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எலிஜிபிள் நான் ஒர்க்கிங் வித்ரால் அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்தது ப்ரீமியமில் ஏதாவது கண்டிஷன்ஸ் இருக்கா கண்டிப்பாக டைமண்டுக்கு அப்கிரேட் பண்ணணும்னா மட்டும் அந்த கண்டிஷன் அது என்ன டென் மெம்பர்ஸ் எனி எனி பிளான் ஓகே ஒரு பத்து பேர் ரெஃபர் பண்ணணும் அது மட்டும்தான் அதில் கண்டிஷன் அதுவும் அப்கிரேடு தேவை அப்படின்னா விருப்பப்பட்ட ஓகே ரைட் ஸோ இவ்வளோ தான் எஸ்பிஓவில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் என்ன ஆஃப்டர் ஜாயினிங் ஏதாவது கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பீங்களா நோ கண்டிஷன்ஸ் ரைட் இதே தான் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் வீடியோவும் கிடைக்கும் சரிங்களா எப்படி ஜாயின் பண்ணி எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் சார் எப்படி ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்படி வித்ரால் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கணும் மேட் டு சட் இதுக்கே ஆஃப் அண்ட் ஹவர் போயிடுச்சு அது கொடுத்தோம்னா இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே டெமோ வீடியோன்னு இருக்கும் அது ஷார்ட்டாக சொல்லியிருப்பாங்க இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் எஸ்பிஓவில் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது ஆஃப்டர் ஜாயினிங் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்றத இங்கே தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே எஸ்பிஓ கூட ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி எஸ்பிஓ கூட டைரெக்டாக சேட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதுவும் வந்தாலும் உங்களுடைய இன்ட்ரடியூசர் யாரோ அவரை கேட்டாலே அவங்க உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி யாருமே இல்லை சார் எனக்கு யாருமே இன்ட்ரடியூஸ் இல்லை நானாக எதிர்ச்சியில் தான் பார்த்து உங்களுக்கு நான் உங்கள் சைட்குள்ளே வந்தன்றவங்க மட்டும் இந்த ஆப்ஷன் போகலாம் சார் இல்லை அவர்கிட்ட ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேது ப்ராப்பராக அப்படிங்கிறவங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி டேரெக்டாக எஸ்பிஓ கூட சேட் பண்ண முடியும் சரிங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றதுக்காக ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேண்டாம் உண்மையிலே எனக்கு டவுட்டை கிளியர் பண்ண ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க இந்த ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் அது எங்களுடைய ரிக்வஸ்ட்டாக கேட்டுக்கிறோம் அடுத்தது ஜாயினிங் ப்ரொசீஜர் எப்படி சார் ஜாயின் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இது தான் ஜாயினிங் ப்ரொசீஜர் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தனியாக ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுனே ஒ
அவர் சொன்னார்ன்றதுக்காக ஜாயின் பண்ணிட்டேன் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும் லாஸ் உங்களுக்கு தான் அப்புறம் கம்பெனி குறை சொல்லக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிகளை குறை சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய பேர் தப் தப்பே இங்கே இதுதான் பண்ணுறீங்க அந்த கம்பெனி பற்றின ஜாப் பற்றின பிளான் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே தெரிஞ்சிக்காமல் ஜாயின் பண்ணுறது தான் ஸோ எல்லா டீட்டெயிலும் ப்ராப்பராக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதுதான் எங்களுடைய ரிக்வஸ்ட் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் Thank you for watching and thank you for joining. All the best.